সাহাবিরা সব দলে দলে মসজিদে নববিতে গিয়া উপস্থিত হত আল্লাহর নবীর পাশে তারা জড় হত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন অভিযানে তাদেরকে পাঠাতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন যাও আযান দাও এলান দাও ঘোষণা দাও সাহাবিরা যার যার মসজিদে নববিতে এলো আল্লাহর নবী বললেন ও আমার কলিজার টুকরা সাহাবিরা খুব জরুরি সংবাদ আমি তোমাদেরকে অনেক দূরে একটা জিহাদে পাঠাবো সেটা হলো দামেশক মদিনা ও দামেশক যার মধ্যবর্তী একটি স্থান যার নাম হলো তাবু মদিনা থেকে প্রায় 690 কিলোমিটার দূরে সেই জায়গায় তোমাদেরকে আমি অভিযানে পাঠাবো তবুকের অভিযানে যাও যার যা কিছু দেওয়ার মতো আছে এগুলো আমার কাছে নিয়ে আসো যার যা কিছু দেওয়ার মতো আছে আমাকে এনে দাও আমি তোমাদেরকে নিয়ে জিহাদের ময়দানে যাব রাসূলুল্লাহ সাহাবীরা যার যার বের হয়ে গেল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার মত ছোট একটা পোটলা নিয়ে এলেন উসমান জিন্নুরাইন বড় একটা পোটলা নিয়ে এলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হন নিয়ে এলেন যার যা দেওয়ার আছে মহিলারা কেউ না কি ফুল কানের দুল গলার হার করে দিলে আল্লাহর নবীর সামনে বড় একটা স্তূপ হয়ে গেল আবু বকর সিদ্দিক কোনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন আবু বকর কেন কাঁদব সকলে অনেক কিছু দিল কিন্তু আমি তো কাঙ্ক্ষিত তেমন কিছু দিতে পারলাম না ছোট একটু পোটলা দিয়েছি নবীজি জিজ্ঞেস করেন তোমার ঘরে আর দেওয়ার মতো কি আছে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা চোখের পানি ছেড়ে দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সম্পদ বলতে মূল্যবান জিনিস বলতে যা কিছু বোঝায় আমার ঘরে আর দেওয়ার মতো কিছুই নাই আল্লাহর ভালোবাসা নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া আমার ঘরে আর কিছুই নাই দেওয়ার মতো যা ছিল তা এনে হাজির করেছি নবীজি বললেন আবু বকর মন খারাপ করো না তোমার ঘরে দেওয়ার মতো কিছুই নাই যা দেওয়ার মতো সম্পদ ছিল সব দিয়েছো এর পরিমাণ যত কম হোক না কেন সকলের দানের উপরে আল্লাহ তাআলা তোমার দানটা কবুল করেছেন বন্ধুরা আমার মুরব্বিরা আমার এমন সময় একজন মহিলা ছোট্ট একটা দুধের বাচ্চা হাতে নিয়ে এলো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার বড় ইচ্ছা ছিল আল্লাহর নবীকে আমি একটা ঢাল কিনে দেব তরবারি কিনে দেব নবীজি নতুন জিহাদে যখন যাবেন আল্লাহর নবীকে জিহাদের ময়দানে ঢাল তরবারি ও উপহার দেব কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার স্বামী এক জিহাদে মারা গিয়েছেন আমার উপযুক্ত সন্তান জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছে হুজুর আমার দেওয়ার মতো আর কিছুই নাই আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নাই এক বেলা খাই তো আর এক বেলা খাবার জোটে না শেষ পর্যন্ত ভাবলাম এই দুদিনে দুঃসময়ে এই অভাবের দিনে আল্লাহর নবী যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঢাল তরবারি অস্ত্র নিয়ে যদি জিহাদে না যায় তাহলে তো রাসূলুল্লাহর জন্য এটা কষ্টের কারণ হয়ে যাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার এই দুধের বাচ্চাটা আপনাকে দেওয়ার জন্য আনলাম আল্লাহর নবী বলেন ও মহিলা আমি তো কোনো আনন্দে বিনোদনে যাচ্ছি না তোমার এই দুধের বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব মহিলা কাঁদে আর বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যেহেতু ঢাল দিতে পারলাম না তরবারি দিতে পারলাম না এই দুধের বাচ্চাটা আপনাকে দিতে চাই এই জন্য আল্লাহ নবী সাহাবীদের ভিতরে যখন দ্বীনের জন্য ইসলামের জন্য ঢাল তরবারি যখন তকসিম বণ্টন করে দেবেন তখন নবীজির হেফাজতের জন্য যদি কোনো ঢাল তরবারি না পাওয়া যায় আমার এই দুধের বাচ্চাটা তরবারি চালাতে জানবে না আমার এই দুধের বাচ্চাটা ঢাল ধরতে পারবে না 
কিন্তু আমার এই সন্তানটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার হবে কেউ যদি আল্লাহ নবীর দিকে কোন বর্ষা নিক্ষেপ করে আমার এই দুধের বাচ্চাটা ওই বর্ষার সামনে যদি ধরা হয় বাচ্চাটা আমার এফোর্ট ওপর হবে কিন্তু তার বিনিময়ে রহমতের নবী অক্ষত থাকবেন কেউ যদি আল্লাহ নবীর উপরে তরবারি আঘাত করে আর নবীজিকে ফিরানোর জন্য যদি কোন ঢাল না পাওয়া যায় আমার এই দুধের বাচ্চা ওই তরবারির সামনে যদি ধরা হয় আমার বাচ্চাটা টুকরা হয়ে যাবে কেটে যাবে তারপরেও রহমতের নবী অক্ষত থাকবেন নবীজির দিকে কেউ যদি তীর মারে ওই তীর আমার সন্তান ফেরাতে পারবে না আমার সন্তান তীর চালাতে পারবে না কিন্তু তীরের আঘাত খেতে পারবে আল্লাহ রসুলের দিকে কোন তীর মারা হলে আমার এই দুধের বাচ্চা যদি ঢাল হিসেবে সামনে ধরা হয় তীরের আঘাত খেতে পারবে নবীজির গায়ে লাগবে না রসুল্লাহ সাল্লাহাম বড় আবেগি হয়ে গেলেন তার কথা শুনে আল্লাহ নবী বললেন যাও তোমার এই দুধের বাচ্চা দেওয়া লাগবে না তোমার দিলের আশা তোমার নিয়াত আল্লাহ কবুল করেছেন তুমি যাও রসুল্লাহ বললেন আমরা কাল সকালে রওনা হব যার যার তৈরি হও এক মঞ্জিল গিয়ে আমরা বিশ্রাম করব রসুল্লাহ বলে দিলেন যার যার বাড়ি গিয়া আপনজন থেকে বিদায় নিয়ে আসো সাহাবিরা যার যার চলে গেলেন কিন্তু সমস্যা হলো মুসলমান নামধারী আশি জন মোনাফিক কারা বলেন তো আশি জন মোনাফিক তারা বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি গিয়া অলি গলিতে গিয়া বলল এটা নবীজির কেমন হুকুম এটা কেমন ফরমান গাছের খেজুর পাকা পাকা ভাব যদি কোনো কারণে অভিযান থেকে ফিরে আসতে দেরি হয় সব খেজুর গুলো যদি তলায় পড়ে নষ্ট হয়ে যায় সারা বছর না খেয়ে থাকতে হবে যেমন গরম পড়েছে যেই গরম পড়েছে এই গরমের মধ্যে যদি ছাগল দুম্বা ভেড়া বকরি উট গুলোকে যদি সামধারো না যায় সব মরে যাবে কিসের গোস্ত খাবো কিসের দুধ খাবো কেমনে বাঁচবো ইত্যাদি ইত্যাদি মানুষের মন খারাপ করে দিতে লাগলো सुनते मनोज आरोके বক্তব্য শুরু করি নাই প্রেক্ষাপট বলতেছি তিনজন সাহাবা যারা হলেন আকাবার শপথ প্রাপ্ত তিনজন সাহাবা যারা হলেন বদরি সাহাবি যাদের মর্যাদা সাহাবিদের ভিতরে খুব উন্নত মানের উঁচু পর্যায়ের বন্ধুরা আমার এই যে মুনাফিকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়া বলতে লাগলো মোহাম্মদ সাল্লামের কেমন কথা তার কি বুদ্ধি জ্ঞান নাই নাউজুবিল্লাহ বলবেন না বলবেন কি না জোর বলেন শুনুন মানুষের কয় হাত কয় হাত না কথাটা সঠিক নয় মানুষের কয় হাত তিন হাত তিন হাত একটার নাম ডান হাত একটার নাম বাম হাত আর মুনাফিকেরা সব কিছুর আগে ঢুকায় দেয় উযু হাত সবকিছুর আগে ঢুকায় দেয় কি তাহলে সে ভয় ভীত সন্ত্রস্ত হবে খবরদার হুজুর আমার মন্ত্রীদের এরকম কোন কথা বলবেন না যা দেশ বিরোধী যা এই বিরোধী সমাজ বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী একবারে কথা বলেন না আমার মসজিদে কোন কোরআন হাদিস বিরোধী কথা বলতে পারবেন মুনাফিক যদি বক্তা হয় তাহলে তারও একটা অজুহাত থাকে মুনাফিক যদি মাহফিল কমিটি হয় তাদের একটা অজুহাত থাকে এই জন্য ইমানদারের দুই হাত মুনাফিকের কয় হাত সব কথার মাঝখানে ঢুকায় দেয় তার নাম কি অজুহাত মুনাফিক যদি পীর হয় যদি কথা কই তাহলে তো মুড়ি ছুটে যাবে এরকম কিছু 
পীর আছে কিনা জোর বলেন নবীজির এসকে পাগল আল্লাহর হাবিবের এসকার मोहब्बतে অস্থির হয়ে যায় আল্লাহর নবীকে গালি দেওয়া হয় রাসূলের সম্মানে অসম্মান করা হয় তারপরও তার চোখ খোলে না খানকার থেকে বের হয় না কসবের মতো চোখ বন্ধ করে দিয়ে ডিম পাড়তেছে এরকম আছে কি নাই তুমি নবীজির এসকার मोहब्बतে অস্থির হয়ে গেল অস্থির হয়ে গেল অথচ আল্লাহর হাবিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিয়েছিল বিশ্ব নবী দাঁড়িয়ে বলেছিলেন মানলে মানলে বিকাব ইবনে আশরাফিন ফা ইন্নাহু কাদ আযাল্লাহ ওয়া রাসূলুহু এ আমার সাহাবীরা কাব ইবনে আশরাফ তোমার নবীকে গালি দিয়েছে তোমার আল্লাহকে গালি দিয়েছে নবীর বিরুদ্ধে হেজা বন্ধ কবিতা লিখেছে কে আছো মানলে বিকাব ইবনে আশরাফ ফা ইন্নাহু কাদ আযাল্লাহ ওয়া রাসূলুহু সাহাবীদের ভিতর থেকে ছোট্ট একজন লোক ছোট্ট একজন সাহাবী মুহাম্মদ ইবনে মাসআলা মাসলামা সে দাঁড়িয়ে গেল ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর হাবিবকে গালি দিয়েছে আল্লাহ কি গালি দিয়েছে আমি ওই জানোয়ারকে হত্যা করতে চাই তুমি আর আমি হইলে তো পোষা পায়খানা করিয়া পায়জামা গরম করে ফেলতাম তোমার কত জুহাদ শোনো মিয়া সব জায়গায় ফতোয়া দেবে না সব জায়গায় ফতোয়া দেবে না আমার নবীজি থেকে বড় বুজুর্গ তুমি হও নাই আল্লাহ রাসূলের সাহাবীদের থেকে তুমি বড় বুজুর্গ হও নাই তুমি ফতোয়া দাও ফতোয়া দাও না তুমি পিট বাসানের ব্যবস্থা করো তুমি মুনাফিক সাদিসের মধ্যে নবীজি কোন ব্যাপারে যদি হ্যাঁ বলেছেন উম্মতের জন্য সেটা জায়েজ বৈধ হয়েছে নবীজি কোন ব্যাপারে যদি না বলেছেন উম্মতের জন্য সেটা হারাম নিষিদ্ধ অবৈধ হয়েছে নবীজি যদি কোন ব্যাপারে চুপ থেকেছেন সেটা উম্মতের দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে খজ একটা রাখো আরেকটা রাখো না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে খুশি করার জন্য আল্লাহ এবং রাসূলকে গালি দিয়েছে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা কাব ইবনে আশরাফকে হত্যার জন্য গিয়েছিল অনেক চেষ্টা করার পরও পারেনি কেন সে একটা সুদীর ও দুর্গের ভিতরে থাকত হত্যা করতে পারেনি বাড়িতে সে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়া নিজের মৃত্যুর দিকে নিজেকে ঠেলে দিল সাহাবীরা বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ঘরের মধ্যে জানলা দরজা সব আটকায় বন্ধ করে মৃত্যুর প্রহর গুনতেছে কেন সে কাব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে পারে নাই আপনারে খুশি করতে পারে নাই আল্লাহ নবী বলেন তাকে ডাকো আমার কথা বলো আমার কথা বলো ডাকো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা শুনলে তো এখন না আসে উপায় নাই তার ইমানই থাকবে না আল্লাহ নবীর কাছে এলো হুজুর জিজ্ঞেস করলেন তোমার মন খারাপ কেন ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েছো কেন বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি চেয়েছিলাম আল্লাহকে খুশি করতে নবীজিরে খুশি করতে ওই ওরে আমি হত্যা করে কিন্তু আমি পারি না আল্লাহ নবী উত্তর দিয়েছিলেন ফা ইন্নামা আলাইকাল জিহাদ ফা ইন্নামা আলাইকাল জিহাদ তুমি পারো না চেষ্টা করেছো এটাই আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য পারা হিসাবে গণ্য করে নেবে আজকে মুসলমান নামে মুসলমান গরুর গোশত খায় মুসলমান আসি মিলাদে কিয়ামে নামাজে পাগড়িতে জুব্বায় মুসলমান আসি কিন্তু ঈমান আর আকীদায় কয়জন মুসলমান আসি যে খুঁজে বের করা দরকার অনেক অজুহাত আমাদের অনেক অজুহাত অনেক অসংখ্য অজুহাত ইমামদারের অজুহাত নাই অজুহাত মুনাফিকের বলতেছিলাম তবুকের যুদ্ধের আহ্বান শুরু হলো কয়জন মুনাফিক 80 জন মুনাফিক বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতে লাগলেন এর ভিতরে তিন জন জলিল কদরের সাহাবী বদরী সাহাবী আল্লাহর কাছে মকবুল সাহাবী এবং ওই যে আকাবার শপথ যারা নিয়েছিল আকাবার শপথ কি তা জানেন অনেকে জানেন না যারা জানেন তাদের জন্য তো বলা দরকার নাই যারা জানেন না তাদের জন্য বলি নবীজি মদিনায় হিজরত করে আসার আগে মক্কায় গোপনে মদিনার কিছু লোক নবীজির কাছে বায়াত হয়েছিল শপথ করেছিল ওত নিয়েছিল হে মুহাম্মদ আপনাকে দেখে মনে হয়েছে আপনি আল্লাহর নবী এবং আমার দেশের আলেমেরা যা বলেছে তাতে মনে হয়েছে আপনি আল্লাহর নবী যদি আপনি মক্কা ছেড়ে কোনদিন আমাদের দেশে আসেন আমরা আপনার হাতে শপথ নিয়ে ওত নিয়ে আমরা বলতেছি আপনাকে আমরা জান দিয়ে মাল দিয়ে ধন দিয়ে সম্পদ দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করব 
এটা তারা শপথ নিয়েছিল আপনারা হজ করতে যারা গিয়েছেন অথবা ভবিষ্যতে যাবেন ওমরা গিয়েছেন কর্ম উপলক্ষে সৌদি আরবে যারা থেকেছেন জামারাত যেখানে আছে মিনায় জামারাত যেখানে শয়তানকে রমি করা হয় পাথর মারা হয় স্টোনিং করা হয় এর পাশে একটা জায়গা বিশাল বড় একটা জায়গা সৌদি गवर्नमेंट সৌদি হুকুমত মামলাকাতুল আরাবিয়া সৌদিয়া তারা ওইখানে घेराव দিয়ে রেখেছে এত কিছু তারা ভেঙেছে কিন্তু ওই জিনিসটা তারা ভাঙেনি হাত चतुर्दीके তিনি দিনে দাওয়াত দিতে পারবেন না দারুন নদয় সিদ্ধান্ত হয়েছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যারাই আসে তারাই তার চরিত্র আচার ব্যবহারে আকৃষ্ট হয় কোন বিদেশী লোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেন আসতে না পারে এই জন্য তারা মিথ্যা প্রচার করে নবী থেকে ওই বিদেশী লোকদেরকে দূরে রাখে নাউযুবিল্লাহ বলবেন না আপনারা হজের মৌসুম তিনটা মাস সম্মানে জুলকাদা জুলহিজ্জা আর হলো মুহররম এই তিন মাস যখন চলতো বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসতো মক্কাল মুকাররমায় তারা এসে সাফা মারওয়া সাই করত আল্লাহর ঘর তওয়াব করত লাখ মানাত উযযা হুবু দেবতার কাছে তারা অর্ঘ নিবেদন করত কুরবানি দিত আবু জাহাল আবু লাহাব উকবা সাহেবা দারুন নদওয়ার মধ্যে মিটিং বসলো দারুন নদওয়ার ভিতরে তারা মিটিং বসলো আর বলল শোনো মুহাম্মাদের যা সুন্দর চরিত্র সুন্দর কথাবার্তা সুন্দর তেলাওয়াত এগুলা যদি বিদেশী মানুষজন শুনে তাহলে তারা আকৃষ্ট হবে ইসলাম মক মদিনা মক্কায় আছে এই ইসলাম মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাবে কথা ঠিক কি না বলুন ওদের কথা ঠিক তো কি করতে হবে বিদেশ থেকে লোকজন যখনই আসে মুহাম্মাদের ব্যাপারে একটু সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন না আপনারা তার ব্যাপারে একটা খারাপ কথা বলবা যাতে কেউ তার কাছে না যায় মিথ্যা কথা বলবা বানিয়ে বানিয়ে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবা আর এই দায়িত্ব দেওয়া হলো ওয়ালিদ ইবনে মুগিরাকে দারুন নদয় মিটিং হলো জুলকাদা জুলহজ্জা মুহররম মাস লোকেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে কানায় খানায় কাবায় আসতেছে কাবা তওয়াফ করার জন্য সাফা মারওয়া সাই করার জন্য এটা সওয়াবের কাজ এবং ওই যে লাখ মানাত উযযা হুবুল দেবতা তারা মনে করত এদের কাছে কুরবানি দিলে বোধহয় একটা কিছু পাওয়া যাবে এটা তাদের ভুল ধারণা ছিল কিন্তু জাহেল যুগে এটা চলতো তারা আসতে লাগলো মক্কা লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে এই তোমরা কোথা থেকে আসছো আমরা ইয়েমেন থেকে আসছি আমরা সিরিয়া থেকে আসছি আমরা ইয়াসরিফ থেকে আসছি বিভিন্ন দেশ থেকে আসছি বলতো শোনো সব জায়গায় যাবে সব কিছু দেখবে সব ইবাদত করবে কিন্তু কুরাইশ বংশে আব্দে মানাব গোত্রে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর আব্দুল্লাহর ছেলে তিন মুহাম্মদ পড়েন না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলেও কিন্তু এই লোকটার কাছে যাবে না এই লোকটা বদ্ধ পাগল जदुकर इत्यादि इत्यादि बंधुरादेशी लोक जन तक যে মিলিয়ে মিলিয়ে ছন্দ বলে কবিতা বলে ওইটা কান দিয়ে ঢুকলে দিলের মধ্যে গিয়া লাগে চোখ দিয়ে টক টক করে পানি পড়ে ধর্মান্তরিত হয় বিদেশি লোকজন ভাবলো এমন লোক তো জীবনে শনি নাই দেখি নাই চলো একটু দেখতে যাই কিন্তু ওরা ভয় দিয়ে দিল ওই মন্ত্র যদি কানের মধ্যে দিয়া প্রবেশ করে তোমরা পাগল হয়ে যাবে তারা কি করলো কানের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া নেকড়া দিয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কাছে এলো দেখার জন্য দূরের থেকে যখন এক নজর দেখলো আমার নবীকে আল্লাহ তাআলা জামালে জিসমানি কামালে জিসমানি জামালে রুহানি কামালে রুহানি মানবিক পূর্ণতা শারীরিক সৌন্দর্য সব আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন 
ইসুব আলাহ সালামের দৌহিক সৌন্দর্য দেখে মিশরের মহিলারা পাগল হয়ে ফল কাটতে গিয়ে হাত কেটেছিল টের পায় নাই আমার নবীকে আল্লাহ তালা এত সুন্দর আচার ব্যবহার এত সুন্দর মানবিক গুণা বলি আল্লাহ তালা আমার নবীকে দিয়েছিলেন আর দৈহিক সৌন্দর্য দিয়েছিলেন ওই মিশরের মহিলারা যদি আমার নবীকে দেখত হাত কাটা তো দূরের কথা আম্মা যেন আয়সা বলেছেন কলিজা পর্যন্ত কাটলেও টের পেত না সেই নবীকে দেখার জন্য দূরের থেকে লোকজন আসছে কোথায় জাদুকর কোথায় জাদুকর তারা ভাবেছিল গায়ে থাকবে মাথায় থাকবে জ্বর এই জাতীয় একটা লোক কিন্তু না আমার নবী কাপড় পরতেন শালীন কাপড় পোশাক পরতেন শালীন পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক মাঝখানে সিটি কাটতেন কখনো কখনো সিটির মাঝখানে আতর ছেড়ে দিতেন আবার হাতের মধ্যে আতর নিতেন বাচ্চাদের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দোয়া করতেন যার গায়ে একবার হাত দিত ঘ্রাণে ময়ময় হয়ে যেত লোকেরা বুঝতো মোহাম্মদের রহমতের হাত তার গায়ে পড়েছে এমন সুন্দর মানুষটাকে দূরের থেকে লোকজন দেখতে এসে অবাক হয়ে গেল হতবাক হয়ে গেল এই মানুষটা কেমনে জাদুকার হয় যদি এই লোকটা এত ভালো এত ভালো এত ভালো মানুষ যদি জাদুকর হয় আমরাও তার জাদুর মন্ত্র শুনে পাগল হব আমার ভাইরা অনেক লম্বা কথা এটা এই আয়াতের তফসিলের অংশ নয় এটা বোঝানোর জন্য বললাম সাহাবিদের জন্মের মতো বিদায় নিয়ে রওনা হও আশি জন্ম নাফিক বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলল মোহাম্মদ সাল্লামের বুদ্ধি জ্ঞান নাই নজুবিল্লাহ বলেন এটা কেমন কথা তার কি বুদ্ধি নাই গাছের খেজুর পেকে গেছে ঘোড়া গুলো দুর্বল ভেড়া ছাগল দুম্বা গুলো না খেয়ে মারা যাবে এখন অভিযানে যেতে বলে আর সাহাবিদের কথা হলো না আল্লাহ নবী যা বলেছে জীবন থাকার যাক তাই করতে হবে এই জন্য কোরআনুল কারিমের তেত্রিশ নম্বর সুরা আহাজাব তার পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতের ভিতরে আল্লাহ তালা বলেছেন দশটা গুণ যে নারী আর দশটা গুণ যে পুরুষের থাকবে আল্লাহ তালা তাদের জিন্দগির গোনা খাতা মাফ করে দেবেন এবং জান্নাত দিয়ে জান্নাতির ভিতরে আল্লাহ তালা তাদের সাথে দেখা করবেন দিদারে এলাহি আল্লাহ তালা তাদেরকে দেবেন তার মধ্যে একটা পুরুষ হলো দিনের প্রতি আনুগত্য আপনার আমার হাজার টাউজুহা এইটা পারা যাবে না ওইটা সম্ভব না এইটা বিরোধী পরিস্থিতি ভালো না এইটা এখন এই সময় এই সময় বললে জান থাকবে না ইত্যাদি ইত্যাদি আরে মিয়া তুমি মোনাফিক তোমার একটা একটা অজুহাত থাকবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম বললেন আশি জন মোনাফিক এই তালে বাড়ি বাড়ি বিভিন্ন লোকের কাছে গিয়ে কান পড়া দিতে লাগলো তেরাশি জন লোক গেল কয়জন আশি জন মোনাফিক তিনজন মেন ইমানদার তারা এই তিনজন ইমানদার ভাবলো আচ্ছা ঠিক আছে সকালে তো যাওয়ার কথা বিকেলে যাবে ওই বিকেল বেলা আবার যখন এক জায়গায় কয়েকজনের সাথে হয়েছে কয় ভাই পরিস্থিতি ভালো না গেলাম না এইটা ওইটা সেইটা ইত্যাদি ইত্যাদি কয় যে আচ্ছা কালকে সকালে যাব কালকে সকাল বেলা আবার চার পাঁচজন মোনাফিকের সাথে দেখা হয়ে গেল একটা কথা বলছে মন ভেঙে দিচ্ছে বিকেলে যাবো সকালে যাই বিকেলে যাই বিকেলে যাই সকালে যাই এইভাবে করতে করতে এইরকম করতে করতে অনেক দিন পার হয়ে গেল আর যা হয় না ওদিকে মুসলমানদের কোনো খবর নাই এখন মোনাফিকেরা কয় আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে দেখছেন মোনাফিকের এখন আল্লাহ ডাকা শুরু করছে 
এই শুনেন ইমামদার আল্লাহর একবার ডাকে খুশি করার জন্য সূর আল্লাহর সাইবার ডাকে সূর আল্লাহর কয়বার ডাকে কেমনে ডাকে কেমনে ডাকে শুনেন ঘুম থেকে উঠছে উঠে কয় আল্লাহ সূরি তো করতে বের হব আজকে রাতটা ইনকাম যেন ভালো হয় সূরিটা যেন ভালো হয় কয়বার ঘর থেকে বের হইছে যে বাড়িতে চুরি করবে টার্গেট ওই বাড়ির কাছে গিয়ে কয় আল্লাহ এই বাড়ি কুত্তা যেন সজাগ না থাকে কুত্তা যেন ঘুমে থাকে কয়বার হইল ঘরের কাছে গিয়ে কয় আল্লাহ বাড়িওয়ালার যেন কাশের ব্যায়াম না হয় কাশের ব্যায়াম হইলে কাশতে কাশতে ঘুম সাউন্ড স্লিপ হবে না গভীর ঘুম হবে না আর পাকা কাঁচা ঘুম থাকলে তো আমি চুরি করতে পারবো কয়বার হইছে ঘরে ঢুকে এরপরে বলতেছে আল্লাহ যা আছে তা নিয়ে কোনো মতে বের হইয়া যেন প্রাণটা জানটা মালটা নিয়ে যেন সই সালাম হতে বের হইতে পারি ডাক দিছে আর একবার কয়বার হইল ইমামদার একবার আল্লাহরে ডাকে খুশি করার জন্য সরে কয়বার আল্লাহরে ডাকে খুশি করার জন্য খুশি করার জন্য সুরি ঠিক মতো করার জন্য কথা ঠিক কিনা জানা বলেন সুরি ঠিক মতো করার জন্য বন্ধুরা আমার এখন সব মুনাফিকেরা আল্লাহরে ডাকা শুরু করছে কয় আল্লাহ যা করে ভালোর জন্য করে আমরা যাই নাই আমরা গেলে তুই বিপদে আমরা পড়ে যেতাম আমরা যাই নাই আল্লাহ ভালো যা করেছে ভালোই করেছে বন্ধুরা আমার মুরব্বীরা আমার দীর্ঘদিন পার হয়ে গেল অত দূর থেকে নবীজি ফিরে এলেন সাহাবিদেরকে নিয়ে আকাশ বাতাস ধুলায় ধুসরিত করে মুখরিত করে আল্লাহ আকবর আওয়াজ দিয়ে মদিনার দিকে যখন ফিরে এলো মুনাফিকদের মুখ কালো হয়ে গেল তারা ভেবেছিল এই দুর্দিন দুর্যোগ দুঃসময় মুসলমানরা বেশি টাকা পয়সা নিয়ে যেতে পারে নাই মুসলমানরা বেশি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যেতে পারে নাই মুসলমানরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘোড়া বাহন নিয়ে যেতে পারে নাই নিশ্চয় তারা সব মরে যাবে শেষ হয়ে যাবে কোন মতে দুই চার জন যান যান হয়তো পালিয়ে আসবে কিন্তু যেভাবে মুসলমানেরা মদিনার দিকে আসছে মুনাফিকেরা বুঝে ফেলল নিশ্চয় আল্লাহ তারা তবুকের অভিযানে তাদের বিজয় আল্লাহ তারা দিয়েছেন বিজয় তাদের হয়েছে এবার মুনাফিকেরা বাড়ি গিয়া সব গিয়া আভা কাবা জুব্বা জাব্বা সুন্দর করে লাগালো সুন্দর করে লাগাইয়া নবীজি সামনে লইয়া রসুল আল্লাহ তিন খাম তর বাড়ি ধারায় ছিলাম ঢালটাও রেডি হয়েছিল ঘোড়াটারে তাগড়া তুগড়া করে ইয়ার সুরাল্লাহ আদর যত্ন করে রেখেছিলাম জেহাদের ময়দানে চিন্তা করেছিলাম হয় কাফের মারবো না হলে নিজে মরে শহীদ হয়ে যাব হুজুর বড় আফসোস নিয়া বড় আগ্রহ নিয়া চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য ঘরে বিবি সাহেবা বড় অসুস্থ এই অসুস্থ রুগীটারে রেখেই আমি যেতে পারি নাই अनुशोचन भूगते लगल मालिक মরারা ইবনে রবি হেলাল ইবনে সত্যের পক্ষে ভূমিকা নেই নাই আমি ওদের সাথে কেমনে কেমনে মনটা কেমন হয়ে গেল বাড়ির চিন্তা ঘরের চিন্তা জমির চিন্তা গাছের চিন্তা সব চিন্তা আমার মধ্যে ঢুকে যাওয়ার কারণে আমি যেতে পারি নাই তাহলে যেতে পারি নাই জেহাদের ময়দানে এইটা করলাম একটা গুনাহের কাজ কবিরা গুনাম আবার নবীজির কাছে গিয়া বানায় বানায় মিথ্যা বলবো আর একটা গুনা হবে কিন্তু নবীজির কাছে মিথ্যা বানায় বললে ওইটা মিথ্যা থাকবে না আল্লাহ তালা ওহির মাধ্যমে নবীজিকে সব জানিয়ে দেবেন সুতরাং হজরত কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু চিন্তা করলেন জান জাত প্রাণ জাত নবীজি জেল দেখ फांसी দেখ জরিমানা দেখ যা কিছু আল্লাহর নবী করুক নবীজির কাছে গিয়ে মিথ্যা বলবো না সত্যটা বলবো তিনজন সাহাবি চলে আসলেন 
কানের কাছে এসে এই কথা বলে ও কথা বলে এই গরমের মধ্যে কেমনে যাই এই দুর্দিনে কেমনে যাই খেজুর পাখা রেখে কেমনে যাই উর্দম বা বকরি ভেড়া গুলো বড় কষ্টে আছে এই সময় কেমনে যাই এই হাজারো চিন্তা ভাবনা করে আর যাওয়া হয় নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন নবীজি রাগ হলেন আল্লাহর নবী রাগ হয়ে বললেন শোনো ও আমার সাহাবীরা এই তিনজনের সাথে সালাম কালাম তোয়াম খাওয়া দাওয়া লেনদেন কথাবার্তা সব বন্ধ তাদের বিবিরাও তাদের সাথে একসাথে হবে না এই জন্য হবে না এরা যদি মুনাফিক হয়ে যায় বিবি তালাক হয়ে যাবে এরা যদি বেঈমান হয়ে যায় বিবি তালাক হয়ে যাবে সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা না আসা পর্যন্ত তোমাদের সাথে সব কিছু বন্ধ তোমাদের সাথে কোনো কথাবার্তা নাই আর ওই মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যা জানানের আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন বন্ধুরা আমার কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু বলে ও দুনিয়ার মানুষ ও দুনিয়ার মানুষ ভালো করে শোনো এই যে বিশাল বড় একটা দুনিয়া আল্লাহ নবী যখন বললেন তোমাদের সাথে সালাম বন্ধ কালাম বন্ধ কথাবার্তা বন্ধ খাওয়া দাওয়া বন্ধ সব বন্ধ তখন আমাদের কাছে মনে হলো এই বিশাল বড় দুনিয়াটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে ঘরের মধ্যে জান্নাত দর জাতকে তার কাঁদতে লাগলো আল্লাহর কাছে কান্দিন এক দিন নয় দুই দিন নয় 50 দিন পর্যন্ত এটা হলো ইবনে কাসিরের বর্ণনা 50 দিন পর্যন্ত কোন কোন তাফসিরে 54 দিন 52 দিন বলা হয়েছে আল্লাহর কাছে কাঁদতে লাগলেন আর বলেন আল্লাহ আমরা ভুল করেছি মাবু তোমার কাছে বান্দা যতই ভুল করুক বান্দার গুনাহ তুমি maaf করে দাও বান্দা যতই পাপ করুক অনুশোচনা করে চোখের পানি ছেড়ে দিলে তুমি maaf করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে তুমি maaf করে দাও আমরা জীবনে আর মুনাফিকদের সাথে চলব না ভালো কোন কাজ থেকে নিজেদেরকে মাহরুম বঞ্চিত রাখব না এতেও কোন খবর আসে না শেষ পর্যন্ত কাব ইবনে মালিক বলেন আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে বললাম আল্লাহ আল্লাহ যদি তুমি maaf না করো তুমি তো রহিম তুমি তো রহমান তুমি তো গফুর তুমি তো গফার তুমি তো সত্তারুল আইয়ুব তুমি যদি maaf না করো আকাশ থেকে আগুন পাঠিয়ে দাও ওই আগুন আমাদেরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেবে নবীজির কাছে আয়াত অবতীর্ণ হলো আল্লাহর হাবিবের কাছে আয়াত অবতীর্ণ হলো ওয়া আলাসালাসাতিল্লাযিনা খুলিফু হাত্তা ইযা দাকাত আলাইহিমুল আরদু বিমা রাহুবাত ওয়া দাকাত আল্লাহ নবী বলেন ওই তিনজনের কথা যারা নাকি তবুকের যুদ্ধে জিহাদে যায় নাই পিছনে থেকে গিয়েছিল अनुशोचित हलन अनुतप्त हलन आल्लर का चोखे पानी छेड़े दिया तबा कर बंदारे तुम जो कारो पाला पड़े दिन थे इमाम दूरे सर जाओ गुना करो खाटी दिले जो आल्ला तबा करो ओ बंदा खाटी दिले जो तबा करो তোমার গুনাহ যদি তোমার মাথা পর্যন্ত হয় আল্লাহর রহমত তোমার ঘরের চাল পর্যন্ত তোমার গুনাহ যদি তোমার ঘরের চাল পর্যন্ত হয় আল্লাহর রহমত হলো তোমার পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত তোমার গুনাহ যদি পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত হয় আল্লাহর রহমত হলো মেঘমালা পর্যন্ত তোমার গুনাহ যদি মেঘমালা পর্যন্ত হয় আল্লাহর রহমত হলো আকাশ পর্যন্ত লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরু দুনু भविष्य जन घटना आ घटे से सतर्क कर दिले पर 
واتقوا الله وكونوا مع الصادقين او ایماندار را الله رے بھائے کرو او ایماندار را الله رے بھائے کرو وكونوا مع الصادقين امار ستو بادی باندہ در شنگی ہاو تمہیں جدی او ای منافق در شنگی ہاو او ای منافق را او ای منافق را او ای بھیج دھاری مسلمان را او ای لباس دھاری مسلمان را او ای نام والا مسلمان را تمہارے دھنشیر دیکھے نیے جابے جہن نمر دیکھے نیے جابے منافق دیکھے نیے جابے او ای مندار را ای بار جنہ میں اللہ معاف کر دیلان تو بھی ایک تا خوط शपथ बड़ दामी शपथ अल्लाहत मर्यादा तर जरा नबीजी के हिजरत आगे बोले मुहम्मद बदुरी बंधु बटे अनेसमय हाय हाय क्यों कारण 